何你人呢？小树影，你给我说话！别问我，我什么都不知道。我哎哎哎！哎呀，祖宗啊！你赶紧跟你三哥说吧！你看你三哥都急成什么样了？小树影，你别装了，人到底去哪儿了？我告诉你，唐景如真的出了事，别说咱爹跟前，我绝不饶你！能出什么事儿啊？人梁思修说了，不就让他去做做苦工，让他吃吃苦头就回来。是他？哪个梁思修？那大烟鬼梁思修？人早就戒烟了，好吗？哎，祖宗，你你你找他干什么呀？那他不就住在隔壁间吗？我找人帮忙，我不找他，我找谁啊？人送去哪了？他说送去一个特别高级的地方，叫什么什么书玉的。哎，三哥，你知道那是什么地方吗？你，哎，三哥。进去，坐呀。雪为击鼓一销魂，倩影三更月有痕。哎呀，真是没想到呀！随便出来找个乐子，能遇上如此佳人。我知道你是新来的，不打紧。少爷我呀，就喜欢新人。<笑>等等，实话告诉你。我是萧府的小姐，识相的话就赶紧把我送回去，否则这后果你承担不起。萧<笑>府的小姐能待这儿陪客？你要真是萧府的小姐呀，那我就是萧府的大少爷喽。<笑>等等，那是唐代周房的沾花仕女图。你还懂画？唐代女性有喜红色。武媚娘开香宴曲石榴裙，杨玉环一枝红艳露泥香。所以这沾花仕女图上的六位女子，均以墨红相间的团花图案，给人以惊艳之感。当然，在这样的地方是不可能有真迹的。这幅画，不过是胡乱附庸风雅的赝品罢了。什么人呐？你们今儿新买下一个姑娘，人呢？哟，您是谁家的少爷？看着这么眼生，难怪不懂我这儿的规矩。在我这儿要人呐，不用抢，银子说话。哎呦！来人！来人！抓什么？抓何什么？找事！如果你把我送回萧府的话，就会知道我所言非虚，而萧府也定当重谢。我车就在楼下停着。好，等我。你挺会玩啊，跟我这儿扮上大家闺秀了。萧府的萧北辰，我听说过。北新城的霸王，你要真是萧家的人，会落到这花楼里没人管，罚我呢？我，你放开我！你萧三少。就是小三少。
三哥，冷静点。死你我，打死你！你混蛋，叫你再混蛋，我怎么养出你这么一个混蛋玩意儿来？打死你，打，打死你！今天甭想出这个门！司令，司令，你别打了，你别生气了，气坏了身体，我们可怎么办呀？打死你！司令，你别打了！打死你我！你还挺硬气啊！你还傻站着干什么？赶紧替你三哥求饶啊！啊！快，快！这玩意儿！快呀！爹，你别打了，都是我的错，要罚就罚我吧，别打三哥了。滚！爹，爹，别打三哥了！打死你我！混账东西，白养活你了。让我试试吧。嗯，嘿，打死你我！开，肖伯伯，让杭景进去说几句，成吗？都别看了，去下去。嗯、肖伯伯，您别再打了，一切都是杭静的错。杭静本不应该来这里，害得您大动肝火，一大家子跟着不太安宁。丫头。别这么说话，是肖伯伯教子无方，教出这么一个无法无天的混账东西来。肖伯伯，父亲与我约定，在肖府暂住三个月。如今时间也到了，您就让我回去吧，我想回家。不行，你还敢说话你？你啊！行了，你。我祖宗，你就别说话了，你。行了，消消气。嗯